最近，大兵在回复网友们的评论时呢，发现了一个有意思的问题：为什么不把航母造得超级大，和陆地机场一样，这样舰载机呢就无需弹射就能起飞了？这个问题呢，看似糟点太多啊，就连想解释也无从说起。可仔细想想，这确实是一种可能呀。我们在科幻电影和游戏里常见的海上要塞，不就是这种超大型航母吗？那为何在现实中却从来没有见过呢？今天大兵就带着兄弟们一同来寻找这个问题的答案。大家都知道，建设航母是一项大工程。以美军的弗莱斯特级航母为例，其空舱排水量就达到了六万吨。也就是说，建造一艘弗莱斯特级航母大概需要六万吨钢铁，而且这些钢呢不是普通钢，而是特种钢，尤其是甲板所需要的特种钢。由于飞行甲板不但要承受重达二三十吨的舰载机在起飞和降落过程中产生的强烈的冲击和高摩擦力，还要承受喷气式飞机高达几千度的火焰的灼烧，因此对钢材的性能要求更为苛刻。一般来说呢，一个国家的特种钢产量不到粗钢产量的百分之二十。如果我们想加长航母的长度，所耗费的钢材就会增加到一个恐怖的数目。一艘战船呢，为了维持稳定性，其长宽之比呢有着严格的限制，可以用这个公式计算 ：bm 是船宽 l a w 是船长，单位为英尺。举个例子，这里有一艘二十七英尺（八点二米）的船。二十七的立方根呢是三，三的平方根是九，九加一等于十，所以这艘船的宽度应该在十英尺三米左右。一般来说呢，长宽比越大，舰船的阻力就越小。船体的宽度越大，整艘船的稳定性就越好，面对风浪时就能减小倾覆的风险。以美国现役的最大航母福特号为例，其舰体的建造成本呢为一百三十点二亿元。如果我们把它长达三百三十米的飞行甲板翻一倍，达到六百六十米，此时它的宽度应该是七十六米。如果航母的结构没有变动，此时福特号的体积扩大了三倍有余。没错，航空母舰的长宽和体积呢并不成正比，而体积变大的结果呢就是所需要的钢材也水涨船高。不论其他情况，仅从数据上推算。一艘六百六十米的福特号航空母舰，其舰体造价达到了三百九十亿美元，而美国海军在二零二二年的国防预算为两千一百一十七亿美元，用于装备研发的费用呢为七百六十八亿美元。一艘加长版的福特号航母就占据了美国海军预算的半壁江山了。即便是这样，六百六十米的长度依然无法满足我们开头的问题，即让航母和陆地机场一样长。一般来说呢，一个军用机场的长度为两千八百米。如果要造出一个这么长的航母，其所需要的钢材和建造时间也难以想象。那有的兄弟就不服了，万一地球哪天突发大洪水，全人类社会要集结力量建造一艘诺亚方舟，保留文明的火种，这总能造出来吧？对此啊，大兵只能遗憾地告诉各位，这也是不可能的。至于为什么呢？听大兵慢慢往下说。目前人类最大的舰船为日本住友重工生产的“海上巨人号”，其长度达到了四百五十米，排水量为二十六万吨。与其相对的呢，其移动速度非常慢，最高速度仅为三十公里每小时，大概比公交车快一点。如果它想要一百八十度掉头，则需要三公里的转弯半径。而这一切呢，都需要在天气好的情况下进行。如果在海上遇到大风大浪，这艘“海上巨人”很有可能被拦腰。断成两截而将它腰斩的正是它自身的重量。自从公元前阿基米德发现浮力的秘密后呢，人类就学会了使用水来托起那些难以想象的重物。理论上来说，只要体积够大，船的大小呢可以无限延伸。但为何我们至今所造出的舰船依然没有超过五百米呢？我们都知道啊，大海并不是风平浪静的，海水在洋流和引力及其他环境作用下，形成了永不停歇的海浪。现在呢，我们把这些海浪理想化，让它变成和正弦一样的曲线图。海浪的最高点为波峰，距离水平面的距离为波高。一般来说呢，波高在几厘米到二十米之间，而两个波峰之间的距离则称为波长。波长呢，一般为几十厘米到几百米，与波高成正比。如果我们把一艘船放进海浪中，就会发现这艘船的吃水线位置并不相同，会根据水浪的变化而变化。根据阿基米德原理，浮力等于排开水的体积
。现在同一艘船上呢，船身各处在海浪里受到的浮力并不相同，有的位置没入水中的船身更多，有的地方呢则更少。没入水中更多的位置会受到向上的浮力，而其他地方呢，则会因为浮力的减少而形成向下的重力。这两种力呢结合起来，就形成了将船身扭曲的应力。船体能否被海浪的应力扭曲，取决于其船身的硬度。但仅从人类目前的科技水平来看，超过四百米的船只就有很大的风险在巨浪中被折成两半。在二零零八年，由日本 M O L 集团制造的 M O L Comfort 号货轮在新加坡前往沙特吉达港的途中。在距离阿曼塞莱拉港四百三十海里处，北纬十二度三十三分，东经五十九度四十六分附近发生了断裂，整艘船体被拦腰断成了两截该船呢长三百零二米，载重九万零六百一十三吨。事发时呢，船上装满了货物，大概是在满载状态。而且当天的风浪不算很大，当时风力才七级，波高只有六米。按理说远不能威胁这个吨位的货轮，可事实就是这样。一艘巨轮呢，在小浪里翻了船。事后经过调查，是因为该船采用了最新的 HTS 四七钢。这种钢材呢，虽然对张力和对纵向的屈服强度更高，但却没有考虑到对横向的屈服强度。这导致康福特号在遭遇侧向的海浪时，船舶中部的六号货舱底部的双层船壳底板。因无法承受扭曲力而发生断裂，进而引发多米诺效应，导致整艘货船被拦腰斩断。该船呢，也成为人类有史以来被海浪斩断的最大货船。由此呢，我们可以看出啊，只要材料学没有突破，我们就很难造出超过四百米的舰船，这便是人造漂浮物的极限了。兄弟们可能注意到了啊，我说的是人造漂浮物的极限。在北冰洋地区有大量巨型冰山，这些冰山呢，短则百米，长则千米。那么就有人突发奇想了，不如把这些冰山装上推进器，改造成冰航母，岂不美哉？事实上，还真的有人这样做了。在第二次世界大战期间呢，英国人被 U 型潜艇的狼群战术打得苦不堪言。仅在一九四二年十一月。德国潜艇就击沉了一百四十二艘战船，英军呢急需一种能够对抗潜艇的办法。这时候，从英国联合作战总部蹦出了一个人，来者呢名叫杰弗里·派克，他想出了一个好办法，那就是将一艘冰山改造成军舰，并在船身上装备制冷装置，以此来恢复德国潜艇造成的损伤。虽然这个计划听起来太过大胆，但派克呢不仅是英国著名物理学家 J.D. 伯纳尔的老朋友，还深受作战联合部部长蒙巴顿勋爵的赏识，所以呢，他将自己的想法通过一封信告诉蒙巴顿勋爵后呢，勋爵直接将这个计划告诉了时任英国首相的丘吉尔，后者对此表现出了很大的兴趣。在一九四二年，派克和好友伯纳尔。开始了这项研究，但是呢，他们很快发现原始的冰山表面不仅不规则，其平面呢也太过光滑，无法作为飞机跑道使用。于是呢，派克从因纽特人那里借来了灵感，将百分之十四的纸和锯末与水融合，冻成了复合型冰块。这些加入了其他材料的冰，就如同在水泥中加了钢筋，不仅更加坚固，同时密度也更小，产生的浮力也变得更大。后来呢，这种材料被政府以派克的名字命名，称为 p a c k e t 英国陆军元帅艾伦·布鲁克在日记中呢提到了英国军方高层在测试这种材料时发生的一场惊险事故。在一九四三年的魁北克会议上，路易斯·蒙巴顿勋爵带来了一块 p a c k e t 在丘吉尔首相和海军司令弗兰克林·罗斯福面前展示了这种材料的坚固性。他将 p a c k e t 放在了一块大小相同的普通冰块的旁边，然后掏出手枪射向普通冰块，那块冰呢瞬间四分五裂，毫无抵抗之力。可他当枪口指向 p a c k e t 时呢，变故突起，那颗子弹在 p a c k e t 打出了一个浅坑，随后反弹射向了正在围观的人群，子弹射穿了海军上将欧内斯特金的裤腿，留下了两个圆圆的小洞，随后镶在了墙上。虽然惊险，但好在没有人受伤。但是这种简易的冰块材料确实为英国的一众高官留下了深刻的印象。魁北克会议之后呢，在丘吉尔和蒙巴顿的支持下，冰航母计划开始正式在加拿大启动，代号为哈巴谷。派克呢，准备在加拿大的帕特里夏湖里建造一个十八米乘九米的小型模型，用于测试这种材料在对抗炮弹和鱼雷时的表现。
。他们获得了充足的材料以及人工。在派克等人给英国方面的回信中说，他们预计将在十四天内造出模型船，而英国呢也对此充满了期待。而联合作战部长回应说，丘吉尔已经邀请了参谋长委员会。安排立即预定一艘完整的哈巴古船，并且具有最高优先级。如果该计划表现良好，将订购更多的舰船。然而，随着气温的增加，冰船出现的问题也越来越多。最终，他们没有在一九四三年结束前建造出一艘完整的哈巴古船。在次年，美国开始介入哈巴古项目，而该项目的领导者派克，因为之前的研究项目一直与美国人相互看不顺眼，并不想和美国人合作。没想到，此时他的好友博尔纳突然被刺，将派克从项目中踢出了。于是，在一九四三年夏天，没有派克的哈巴谷项目继续进行。英美政府对该项目的要求更加苛刻，他们不仅希望哈巴谷是一座福岛，并且还拥有一万一千公里的航程，并且能够承受有记录以来最大的风浪。同时呢，皇家对这个项目提出了三个要求。首先呢，该船能够起飞重型轰炸机，这意味着其跑道长度需要达到六百一十米。其次呢，是希望该船能够抵御所有鱼雷。如果想做到这一点，该船的外壳将厚达十二米厚。最后一点是希望这艘六百一十米的巨轮能够保持转向功能。但经过哈巴谷项目组的计算，如果要让一艘六百一十米的船实现转向，其方向舵将长达三十米。这根巨大的方向舵，直到项目结束也没有造出来。到了一九四四年，英国皇家空军元帅博尔特询问哈巴谷船能否抵御炸弹的问题。此时，负责项目的博尔纳有些吞吞吐吐，他告诉元帅，炸弹不是问题，哈巴谷的外壳可以抵御一千公斤炸弹的爆炸。但如今还有很多结构性的问题和转向困难正在攻克。最终呢，一个小号的模型船在一九四四年被造了出来，但结果却令人哭笑不得。因为经过计算，如果要将这艘船放大到六百一十米，其建造所需要的资金将会超过用钢铁建造的船。英国海军研发总监查尔斯爵士更是怒批：该项目足以动摇英国的造纸行业。一艘船所需要的木材就达到了四万吨，建造冷冻装置所需要的钢铁比建造全钢铁打造的船更多。与此同时，英国所面临的国际形势也发生了变化。首先是英军获得了葡萄牙亚速尔群岛的使用权，这帮助他们呢在大西洋狩猎德军潜艇。其次呢是远程油箱的出现，让舰载机的航程。大幅增加，能让他们有更长的巡逻时间。德军的潜艇对英国舰船的威胁正在不断的缩小。基于以上种种原因，哈巴谷项目最终被暂停。那个长达十米的巨大冰模型，经过了三个夏天才被融化。如今呢，在帕特里夏湖中依然有它剩下的金属残骸，而这也是人类对超大型航母的最后尝试了。在地球上，大部分的物体都被万有引力所限制，使得其大小呢存在一个明显的极限。航空母舰也不例外。大兵啊，这里就有了一个奇想：如果在外太空，人造飞船能否无限大呢？欢迎兄弟们在评论区说说你的看法。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。